এইচএসসি ইংলিশ ক্লাসে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আমরা উইথ ক্লুস প্র্যাকটিস করব আর এখন চলো জেনে নেই পরীক্ষার খাতায় উইথ ক্লুসের আনসার কিভাবে লিখতে হয় উইথ ক্লুসের আনসার করার ক্ষেত্রে তোমাদের প্যাসেজ তুলতে হবে না জাস্ট এবিসিডি দিয়ে সঠিক উত্তরগুলো লিখলেই হবে এই ক্ষেত্রে তোমাকে দুইটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তুমি যে এবিসিডি দিয়ে সঠিক উত্তরগুলো লিখবা এই এবিসিডির সিরিয়াল যেন ব্রেক না করে তুমি যদি কোনোটার আনসার না পারো তাহলে সেটা ফাঁকা রাখো আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আন্ডারলাইন করার বিষয়টা এখানে আমি বলবো আন্ডারলাইন না করার জন্য তবে তুমি চাইলে আন্ডারলাইন করতে পারো তবে তুমি যদি আন্ডারলাইন করো তাহলে পেন্সিল দিয়ে আন্ডারলাইন করার চেষ্টা করবে কারণ কলম দিয়ে আন্ডারলাইন করতে গেলে অনেক সময় লাইনটা কেটে যায় ওকে তাহলে চলো আজকের ক্লাস শুরু করা যাক উইথ ক্লুস আনসার করার প্রথম যে স্টেপ তা হলো কোয়েশ্চেনে যে ক্লুসগুলো দেওয়া থাকবে সেগুলো একটু জেনে নেওয়া এখন আমরা তাই করব অল মানে সব কিছু নেসেসারি প্রয়োজনীয় বাজেট মানে বরাদ্দ ইউজ ব্যবহার করা রাইস ওঠা বিগিন শুরু করা ফলো অনুসরণ করা আনসার উত্তর করা হ্যাভ কোনো কিছু থাকা থ্রু কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে কেয়ারফুল যত্নশীল কেয়ারফুলি যত্ন সহকারে এখানে যে ওয়ার্ডসগুলো দেওয়া আছে এগুলোই কিন্তু নিচের প্যাসেজের ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে বসবে আর আর একটা বিষয় খেয়াল রেখো এখানে কিন্তু প্রয়োজনের চাইতে দুইটা ওয়ার্ড এক্সট্রা দেওয়া আছে ওকে এখন চলো আমরা এই প্যাসেজটা পড়ি এবং এই প্যাসেজের মধ্যে যে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসগুলো আছে এগুলোতে ওপরের দেওয়া ক্লুজগুলো বসিয়ে প্যাসেজটা ফিল করি স্টুডেন্টস শুড বি স্ট্র্যাটেজিক অ্যাবাউট দেয়ার এক্সামিনেশনস ছাত্রছাত্রীদের উচিত তাদের পরীক্ষা সম্পর্কে স্ট্র্যাটেজিক হওয়া কৌশলী হওয়া ইট ইজ ড্যাশ ফর এন এক্সামনি আমরা এখানে বলতে পারি ইট ইজ নেসেসারি ফর এন এক্সামনি একজন পরীক্ষার্থীর জন্য এটা প্রয়োজনীয় টু ড্যাশ সাম ইনস্ট্রাকশনস বি নাম্বার হতে পারে ফলো টু ফলো সাম ইনস্ট্রাকশনস কিছু নির্দেশনা ফলো করা ইট ইজ নেসেসারি ফর এন এক্সামনি টু ফলো সাম ইনস্ট্রাকশনস এটা একজন পরীক্ষার্থীর জন্য দরকারি যে সে কিছু নির্দেশনা ফলো করবে হি শুদ গো ড্যাশ দ্য হোল কোয়েশ্চেন এখানে সি নাম্বারে আমরা বসাতে পারি থ্রু গো থ্রু এটা একটা গ্রুপ ওয়ার্ক যার অর্থ কোনো কিছু পড়া সো মিনিংটা এমন হবে যে তার উচিত টোটাল কোয়েশ্চেনটা পড়ে ফেলা বিফোর হি ড্যাশ টু রাইট এখানে আমরা বলতে পারি বিগিনস বিফোর হি বিগিনস টু রাইট সে লেখা শুরু করার পূর্বে হি শুড গো থ্রু দ্য হোল কোয়েশ্চেন তাকে পুরো প্রশ্নটা পড়তে হবে বিফোর হি বিগিনস টু রাইট তার লেখা শুরু করার পূর্বে হি মাস্ট মেক এ ড্যাশ অফ ইস টাইম এখানে বলতে পারি বাজেট হি মাস্ট মেক আ বাজেট অফ ইস টাইম তাকে তার সময়ের বরাদ্দ করতে হবে সো দ্যাট যাতে করে হি ক্যান ড্যাশ অ্যানাফ টাইম হি ক্যান হ্যাভ অ্যানাফ টাইম যাতে করে সে যথেষ্ট সময় পায় টু আনসার ড্যাশ কোয়েশ্চেন্স টু আনসার অল কোয়েশ্চেন্স সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য হি মাস্ট মেক আ বাজেট অফ ইস টাইম তাকে তার সময়ের বরাদ্দ করতে হবে সো দ্যাট হি ক্যান হ্যাভ অ্যানাফ টাইম টু আনসার অল কোয়েশ্চেন্স যাতে করে সে সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যথেষ্ট সময় পায় হি মাস্ট রাইট হিজ আনসার ড্যাশ কেয়ারফুলি বলতে পারি আমরা এখানে হি মাস্ট রাইট হিজ আনসার কেয়ারফুলি তাকে অবশ্যই তার আনসারগুলো যত্ন সহকারে লিখতে হবে হি শুড বি ড্যাশ অ্যাবাউট হিজ হ্যান্ড রাইটিং হি শুড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট হিজ হ্যান্ড রাইটিং হি ক্যান ড্যাশ ডাবল স্পেসিং এইখানে আমরা বলতে পারি ইউজ হি ক্যান ইউজ ডাবল স্পেসিং ইফ হিজ হ্যান্ড রাইটিং ইজ টাইনি অর ভেরি লার্জ যদি তার হাতের লেখা অনেক ছোট হয় অথবা বড় হয় এই সাথে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাসে পার্টিসিপেট করার জন্য